నాకు అనిపించేది నేను కూడా ఇంత పెద్ద బంగ్లాలో ఉండాలి నా ఇంట్లో కూడా ఇటువంటి వస్తువులు ఉండాలి నేను కూడా ఈ స్థాయిలో ఉండాలి అని అనిపించేది అది కూర్చున్నదని నా మనసులో బాగా కాబట్టి నేను అన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను గర్వం నాకు ఎందుకన్నా చిచ్చి అది విషయం నేను దాని దగ్గరికి రానివ్వను ఇప్పుడు నేను చెప్పిన దాన్ని నువ్వు చెప్పిన దాన్ని నాకు అసలు అర్థం కాలేదన్నా నువ్వు ఎందుకు చెప్పినా నువ్వు ఎందుకు చెప్పినా అర్థమవుతలేదు నువ్వేమన్నావు అంటే ఎంత నువ్వు బాగా వచ్చినా ఏమైనా ప్రభాస్ అంతటి వాడు కిందనే ఉంటాడు నువ్వు అలాగే ఉండాలి అని అంటే నేను దాని మీద లేదన్నా మనకు పెదవాళ్ళం కదన్నా మనకు విలువ తెలుసు అనవసరమైనటువంటి కొమ్ములు మనకు ఎందుకు వస్తాయి కలవలేదు మనం కలిసే అవకాశం వచ్చిండే కానీ చాలా మంచి వాడు అన్న అవునా మొన్న రాత్రి పదకొండు అయింది ప్యాకప్ అయ్యే వారికి అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలోని షూటింగ్ బాలకృష్ణ గారి భగవంత్ కేసరి మాజ్ జరుగుతుంది పక్క సెట్లో ప్రభాస్ గారి సినిమా జరుగుతుంది భవిష్యత్ దానికి డైరెక్టర్ గారు మా మారుతి గారు ఏమో తెలియదు కానీ మరి మారుతి మారుతి గారు వచ్చేసి డైరెక్ట్ మా మారుతి హీరో గారిని కలిసి వెళ్ళారు ఆ తర్వాత ఒక ఇద్దరు ఆర్టిస్టులు కూడా వచ్చి హీరో గారిని కలిసి వెళ్ళారు మేమేమో అక్కడ కూర్చున్నాం గ్యాప్లో తర్వాత నేను డైరెక్టర్ గారిని సార్ ఇంకా నేను వెళ్తున్నానని చెప్పడానికి వెళ్ళేటప్పటికీ డైరెక్టర్ గారు పక్క సీట్లోకి వెళ్తున్నారు ప్రభాస్ గారి అనమాట అది అక్కడ మిస్ అయ్యాను నేను ఇక వాళ్ళు వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటా ఇంకా మనం ఏం కలుస్తాంలే అని చెప్పేసి అని కానీ మరి సార్ నువ్వు ప్రభాస్ గారిని ఎప్పుడు కలుస్తానో తెలియదు ఇక నువ్వు అదే దాంట్లో నిన్నే కలుస్తావు వచ్చి నువ్వు అదే రోడ్లు నువ్వు ఉన్నదన్న మంచి మంచి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో చేయాలి చేస్తా చేస్తా ఇక అదే ఎట్లాగో అయిపోయింది నువ్వు అనుకున్నదే అయిపోయింది ఇక అయితున్న కాటికి నువ్వు అదే జర్నీలో ఉన్నావు అందరు కలుస్తుంటారు ప్రయాణంలో ఉన్నావు ప్రయాణికులు అందరు కలుస్తుంటారు ఇది నా కృషికి కొద్దిపాటి అయినా కూడా భగవంతుని అనుగ్రహం అమ్మవారి అనుగ్రహం మీ అందరి ప్రేమనే ఎక్కువ ఉంది ఎక్కువ ఉంది అది జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేసుకో చేస్తాను ఇంకోటి అన్న ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడుకుందాం అంటే నీ కాంప్లిమెంట్స్ చూద్దాం నువ్వు సడన్గా షైన్ అయిపోయినావు కదా సడన్గా సినిమా సినిమాలుగా అనిపిస్తున్నావు ఇప్పుడు మొన్నడాగా మన పక్కన ఉండే మన మన దగ్గర ఓటర్లో కూర్చొని చాయ్ తాగుతుంది ఏ ఓటర్ వీడు ఇప్పుడు సడన్గా షైన్ అయిపోతుంది సినిమాలుగా అనిపిస్తున్నాడు ఇట్లాంటిది చెప్పన్నా ఎవరెవరు ఏమనుకున్నారు మీ చుట్టాలు ఏమనుకున్నారు మీ ఇంట్లో మీ అమ్మనా మీ ఇంట్లో అసలు అమ్మనైన ఎట్లా ఉన్నారా అమ్మ చనిపోయింది నాయన చనిపోయింది అమ్మ అమ్మ నైంటీ త్రీలో చనిపోయింది మన కరెక్ట్ ఈ రోజు చనిపోయాను ఓ ఇరవై మూడు ఏళ్ళ క్రితం చనిపోయారు అచ్చా మిస్సెస్ ఏమంటుంది వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే మా బంధువుల్లో బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు అన్న హోదా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు పరపతి ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు కొంత మనం అంటే ఏదైనా కూడా లేని వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం చిన్న చూపు అనేది ఉంటుంది ఇక దానికి తోడు ఫ్యామిలీ ఇబ్బందులతో కూడా కొంచెం చులకన భావం ఉండేది ఏమో మా ఇంటికి ఎవరు రారన్న మా ఇంటికి ఎవరు రారు మేము ఎవరింటికి పోము ఎందుకు పోమంటే బాగా డబ్బులున్న వాళ్ళ ఇంటికి పోతే అది మీరు పోరని వాళ్ళు రారని పోయి వాళ్ళు రారని మీరు పోతలేరా మా ఇంటికి ఎట్లా రారు వాళ్ళు ఎందుకు రారు చిన్న కుటుంబం చిన్న కుటుంబం అచ్చా అన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నారు కదా అన్న వాళ్ళకి ఎక్కడ సౌకర్యం ఇప్పుడు అన్ని సమకూరుతున్నాయా అన్ని మెల్లిమెల్లి రాలేదు కదా అన్న అప్పుడు రాలేదు కదా అన్న అప్పుడు రాని వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎట్లా వస్తారు రారు సో వాళ్ళ వాటికి మనసులో కొలుగు ఉండొచ్చు తెలియదు అన్న అచ్చా మీ అన్నదమ్ములు మీ తమ్ముళ్ళు దే ఆర్ హ్యాపీ మా మా అన్న మా అన్న ఫుల్ చాలా హ్యాపీగా అన్న కాకపోతే ఏంటంటే మా నాన్న మా అమ్మ లేరు కదా అనేది ఒక బాధ కలుగుతుంది అంతే తప్ప వాళ్ళు ఉంటే బాగుండి ఏదో ఏ మాత్రం మన స్టేజ్ మా నాన్న మా అమ్మ చూడ చూస్తుంది కదా ఏదో వాళ్ళని ఒక మంచి ఒక మంచి మెత్తటి పరుపు మీద పడుకోబెడుతుంటే ఇప్పుడు అవును ఒక ఏసీ వేస్తుంటే కదా అరే బాబు అంటే మనిషిని పెడుతుంటే అదే అది అవి చూసుకోలేకపోయినా మనం బాగా కష్టపడరు అలా బాగా చాలా సో ఇప్పుడు మొత్తానికి ఆ రూట్లో ఉన్నాం ఆ రూ మంది మంచి మంచి పాత్రలు చేస్తున్నాం నువ్వు నీ నీ విష్ నిజం చేసుకుంటున్నావు నీ కళ్ళని నిజం చేసుకుంటున్నావు Your dream is coming true. Exactly. Yeah, I know English. Huh. I can speak English. Yes. Speed, speed English. Very good. Like a uh, Britisher. Oh. Mm. You should understand. Mm. And now I am asking, mm. who is your favorite uh, now? Mm. Who is your favorite heroine from olden days? Manzu. I don't know if you are a hero. But I don't know if you are a hero. 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 Hey, Saru. చురు చేసిండిగా కట్టగాలు మంచి మాట్లాడుకున్నాం కావాలంటే కెమెరా బంద్ చేసాం దిల్కి దడకను ఎవరు లేరన్న నాకు నాకు ఎవ్వరు తెలియదు నేను ఎవరు జోలికి పోను జోలికి పోనంటే నా ఉద్దేశం కాదు నువ్వు నువ్వు జోలికి పోవు నువ్వు మంచిగానే చాలా మంచిగానే నీ మనసు నీకంటే ముందు దొరుకుతుంది కదా ఊరుకదు నేను సెట్లోకి వెళ్తే నా క్యారెక్టర్
కష్టపడ్డాయి కష్టపడి ఎంత కష్టపడ్డది సార్ ఆమె ఆమె జీవిత చరిత్ర ఒకసారి చూసుకుంటే వానశ్రీ గారిని చెనికత్తి వేషం నుంచి టాప్ హీరోస్ అయినటువంటి నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారి కంటే ఎక్కువ పారితోషం పారితోషికం తీసుకున్న మొట్టమొదటి హీరోయిన్ ఆవిడే ఇప్పుడు ఇంకోటి అడుగుతాం ఇంకోటి తెలుసుకుంటాను నీ గురించి అప్పట్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్ జమానా నువ్వు అన్న జమానా నుంచి ఎన్టీఆర్ గారి హీరో ఉన్నప్పటి నుంచి క్లబ్ డ్యాన్సులు అని ఉంటుండే ఇప్పుడేమో ఐటమ్స్ అని ఉంటుండ్రు ఇప్పుడు హీరోయిన్లు చేస్తుండ్రు ఆ క్లబ్ డ్యాన్సులలో ఎవరెవరు చేస్తుండ్రు నీకు తెలుసా అవును మేడం జ్యోతిలక్ష్మి గారే కదా అందరినీ మేడం పిలుస్తాను పెద్దవాళ్ళు వారు మొగలు సారని ఎందుకు పిలుస్తాను వారు అంటున్నాను గారు అంటున్నాను వీళ్ళేమో మేడం అంటావాను మేడం అన్నాను జయమాని మేడం జ్యోతిలక్ష్మి గారు అంటే బాగా ఇష్టం ఎందుకంటే మా అప్పుడు అరవై ఐదు అరవై ఆరు ప్రాంతంలో ఆవిడ డ్యాన్స్ వచ్చింది అని అంటే ఒక జోష్ వచ్చేది ఎల్లరీశ్వరి గారి పాటలు దానికి తోడు లే లే లేస్తుండే ఆడియన్స్ వేసుకో కొక్క కోల తీసుకో రమ్మో సార్ అచ్చా జ్యోతిలక్ష్మి అంటే ఇష్టం నీకు మానిశ్రీ అంటే ఇష్టం ఎన్టీఆర్ రైతు ఇష్టం ఇప్పుడు 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 లెక్క చూస్తే అందరు ఇష్టమే కానీ దీంట్లో ప్రత్యేకించి అని చెప్పాల్సిన పని ఏం లేదు కానీ కొంచెం బాగా ఎక్కువ కష్టపడతారని నా మనసుకు అనిపిస్తుంది అల్లు అర్జున్ గారు అంటే ఇష్టం ఎందుకంటే వారి గంగోత్రి సినిమా నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే ప్రయాణం ఈ రోజున పుష్ప వరకు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి నీలా ఆయన కూడా కష్టంగా నమ్మించుకు నమ్మించుకున్నాడు నమ్మున్నాడు నమ్మినాడు అంతే అన్న కష్టపడితేనే ఫలితం వస్తుంది ఆయన గొప్పతనం ఏంటంటే ఒకటి చెప్పాలి మనం అన్ని ఆడియో ఫంక్షన్లు సినిమా ఫంక్షన్లు ఉంటాయి కదా ప్రీ రిలీజ్ ఫంక్షన్లు ఆయన ఒక నిమిషం అందరిని ఆపి ఆ సినిమాలో పనిచేసిన అందరు గురించి చెప్తాడు మన మురళీధర్ గౌడ్ సార్లో స్పెషాలిటీ అండి స్పెషాలిటీ ఏం లేదన్న నో స్పెషాలిటీ అన్న నా లోపల స్పెషాలిటీ లేదు నథింగ్ స్పెషల్ నేను ఒక సాధారణ స్పెషల్ అబౌట్ మురళీధర్ గౌడ్ ఏం లేదన్న ఏం లేదు ఒక మా బికమ్ బికమ్ అన్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డులో మీరు అది పనిచేసారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మంచి ఆర్టిస్ట్ అయినారు డిజిటల్ ఫాదర్ అయినారు తర్వాత చాలా పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్ అయినారు నేను ఒక మంచి గుడ్ వర్కర్ అని మా డిపార్ట్మెంట్లో పేరు తెచ్చుకున్నాను వెరీ గుడ్ వర్కర్ అని డిపార్ట్మెంట్ నాకు కాన్ఫిడెన్షియల్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి సిఆర్స్ ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఏఆర్స్ ఉంటాయి యాన్యువల్ అప్రైజల్ రిపోర్ట్స్ సిఆర్స్ కాన్ఫిడెన్షియల్ రిపోర్ట్స్ వీటిల్లో ఎక్కడ చూసుకున్నా కూడా చాలాసార్లు నా గురించి రాసిన కామెంట్ వివిధ ఆఫీసర్స్ రకరకాల ఆఫీసర్స్ రాసిన నోట్స్ రిమార్క్స్ ఏంటంటే హీఈస్ అన్ ఎస్సెట్ హీఈస్ అన్ ఎస్సెట్ సో మరి ఇదేంది యువర్ స్పెషాలిటీ హార్డ్ వర్కర్ ఇటువంటి ఇటువంటి కామెంట్స్ నాకు రాస్తే అవిటిని చూస్తే నాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది ఈ సినిమాలో కూడా చాలామంది అంటున్నారు కదా హీఈస్ వెరీ గుడ్ యాజ్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అంటున్నారు అని అంటున్నారు కాబట్టి నీకు గిరాక్ ఫుల్ వస్తుంది పైగా ఇది విచిత్రమైన గిరాక్ ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు తల్లిదండ్రులకు పెద్ద క్యారెక్టర్ లేవు క్యారెక్టర్ అవసరం లేదు ఇవాళ రేపు కథలకి హీరో హీరోయిన్లో లవ్ స్టోరీ కాలేజ్ కథ ఆఫీస్ కథ సాఫ్ట్వేర్ కథ చూపించడం అయిపోయాయి వాళ్ళ అమ్మాయి ఒక సీన్లో రెండు మూడు సీన్లలో కనిపిస్తే చాలు అట్లాంటి దశలో నువ్వు ఫుల్ గ్రాక్ నీకు ఫుల్ గ్రాక్ ఉందంటే అది నిజంగా విచిత్రమే ఇప్పుడు కొంతమంది డెబ్యూ డైరెక్టర్స్ అంటున్నారన్న రైటర్స్ ఆల్సో మేము ఒక రాసుకుంటుంటే మాకు ఒక క్యారెక్టర్లు మీరు కనపడుతున్నారు సార్ అంటున్నారు అది నా అదృష్టం తర్వాత ఒక డైరెక్టర్ గారు ఒకసారి ఇప్పుడు కూడా కదన్న ఇది వన్ ఇయర్ బ్యాకే వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ నేను ఒక సినిమా ఆఫీస్కి వెళ్ళాను సినిమా ఆఫీస్కి వెళ్తే ఆయన డైరెక్టర్ గారు బయటకు వచ్చేసి మీరు వచ్చారు ఏంటి సార్ అని చెప్పేసి అని అంటూ మీకోసం ఇప్పుడు కథలు రాసే టైం వచ్చింది అని ఆయన కరెక్ట్ అది అదృష్టమే అసలు ఆ కథలు రాసుకునేటప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ మనం గుర్తుకు రావడం అనేది గొప్ప విషయం ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళకి నువ్వు ఇచ్చే అడ్వైజ్ అయిందా కొత్తగా నీ నీలాగానే చాలా మంది నేనే కొత్త నేనే అదే ఎక్స్పీరియన్స్ కదా ఒక రెండు రెండేళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఉండొచ్చు కదా అడ్వైజ్లు ఇచ్చే కొత్తగా వచ్చాయి ఇప్పుడు సినిమాలు యాక్టింగ్ చేయాలని ఉంది వానికి ఎవరు తెలియదు వాడు ఏం చేయాలి నేనేం నేనేం చెప్పాను నువ్వు ఫోటో పెట్టుకుని నువ్వేమో అన్ని అన్ని ఆఫీసులు తిరిగిన వాళ్ళకి చెప్పండి చెప్తే ఇప్పుడు అంతే అన్న అందరు అట్లా తిరగాలి అని వాళ్ళు వీళ్ళని కలవాలని ఏదో ఉంటుంది కదా ఆ కోరికను ఎట్లా తీర్చుకోవాలి అడుగు మనం ముందుకేస్తే అవే తెలుస్తాయి అన్న ఒక అడుగు మనం ముందుకు వేయాలి వేస్తే అవే తెలుస్తాయి నేనేదో చెప్పా చెప్పే పరిస్థితి లేదన్న అచ్చా లేదు చెప్తే ఇనే పరిస్థితులు అలా లేదు అంటారా లేదు కారణం చెప్పాలని ఉన్నది చెప్పకపోతే ఎట్లా అని కూడా అనిపిస్తుంటుంది చెప్పకపోతే కానీ లేరన్న అది శత్రుత్వాన్ని కొని తెచ్చుకోవడమే ఈ రోజున మనం ఒక మాట చెప్తే దాన్ని వినకంటే ముందు వీడు చెప్పిన తర్వాత అయిపోయిండ అనడం కొంత వీడు చెప్తున్న చూడవా వాడు ఏదో 
ఒక పెద్ద స్టార్ని ఒక పెద్ద ఒక మేధావిని ఒక పెద్ద స్టార్ని ఒక ఇంకో వస్తే లేదా మురళీమోహన్ గారా ఒక ఒక పవన్ కళ్యాణ్ గారా మరి ఇంకా నైజాద్ తీసుకోండి నా ఇంత కూర్చున్నా కూడా నేను అంత పూర్ అన్నా చూసినావా నేను అంత పూర్వం ఇప్పుడు నేను అంటే ఇంకా ఉడికిస్తే లేదా పూజ కొట్టా కూడా మరి జరా సౌండ్ చేంజ్ అయింది నేను సత్యనా నేను నేను ఇంకా నేను అటు ఇటు చూస్తున్నా నాకు ఇప్పుడు ఈ పోజులు కనిపిస్తే నాకు సత్యనా గుర్తు వచ్చింది సత్యనా కలవడం గొప్ప విషయం కదన్నా లేకు నేను ఎంత పొడులా గురించి కూడా జర పబ్లిక్లో తెలుస్తుంది జర సత్యనా ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు చూస్తున్నానన్నా ఆఫ్టర్ ఆల్ నేను చెప్పడమేంది నీకు మామూలుగా ఎట్లాంటి పాత్రలు అండి ఇష్టం ఎట్లాంటిది అని కూడా కాదన్నా ఒక డైరెక్టర్ తను ఆలోచించి ఈ క్యారెక్టరు బాగా ఉండి ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరు చేయగలరు అని చెప్పేసి అనుకుంటే నేను ఆయన దృష్టికి రావాలి ఆ పాత్రను నేను సజీవంగా ఆయన ముందు నిలబెట్టాలనేది నా కోరిక అటువంటి పాత్రలు చేయాలన్నదన్నా ఇవి ఈ రొటీన్గా చేసేటివి చేసుకుంటూ వెళ్దాము కానీ చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయి క్యారెక్టర్స్ బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు ఈయన అద్భుత ఎంత బాగా చేశాడు అండి అని చెప్పేసి అనుకునేటువంటి పాత్రలు నాకు రావాలనే కోరిక బలంగా ఉన్నారన్న అవి రావాలని కోరుకుంటున్నా కూడా తప్పకుండా జరుగు జరిగి తీరుతుంది కూడా ఇంకా డైరెక్షన్ ఇట్లా ఏమన్నా ఇష్టమా డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ చేయడం అలాంటిది లేదన్న నేను ఇంకా దేనికి పోనన్న దేనికి పోను కేవలం ఇది చేసుకుంటూ పోతాను ప్రశాంతంగా ఉండాలి తన పని మీదనే దృష్టి పెట్టుకోవాలి ఈ మిగతా వ్యాపకాలు చేసుకుంటే డిస్టర్బెన్స్ అవుతాం ఈ ఏజ్లో అంత డిస్టర్బెన్స్ మోయాల్సిన అంత అవసరం నాకు అనిపించట్లేదన్న ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ యూ అండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ యూ బిఏ బిగ్ స్టార్ అండ్ ఆల్ యువర్ చుట్టాలు గిటాల్స్ ఆల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ గిన్స్ ఆర్ జల్ జల్కే మర్జాయి ఆల్ ది బెస్ట్ అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ అవర్ ఇంటర్వ్యూ థ్యాంక్ యూ అన్న